Eu sempre ouvi dizer que Maria passa na frente, mas hoje o Evangelho vai dizer que Jesus passou no meio. Então, hashtag de hoje, Jesus passou no meio. Queridos amigos, salvo Maria. Hashtag de hoje, hein? Jesus passou no meio. Mas, Padre, não só tirou isso. Evangelho, está aqui no Evangelho. Naquele tempo, Jesus passou no meio aqui. Jesus passou no meio de uma plantação. De uma plantação num dia de sábado. E seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Temos aqui dois problemas. Um, de caráter moral. Como é que se pode pegar uma espiga que não era deles? Devagar. Já havia um costume, naquele tempo, de que quando os ceifeiros iam justamente ceifar a, a fazer a colheita, eles deveriam deixar alguma coisa na beirada, ou seja, próximo do caminho, principalmente para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, porque eles não tinham o que comer ao passarem, poderem pegar daquilo que sobrou. Segundo, a lei do descanso sabático, que não se podia trabalhar no sábado, porque era o dia da aliança. Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Não se podia trabalhar no sábado. Então, eles estavam no fundo querendo insinuar depois vai se ver aqui no Evangelho, que os fariseus reclamam porque Jesus, que os discípulos de Jesus não respeitavam o repouso sabático, faziam aquilo que não era permitido no sábado. Ora, isso não é verdade. Eles estavam fazendo aquilo que era permitido, sim. Pegar porque tinham fome. E estavam pegando aquilo que já era deixado, ou propositadamente, tendo em vista a misericórdia, ou às vezes porque esquecia, ficava na beirada do caminho, para que as pessoas pudessem pegar se tivessem necessidade. Mas qual é a lição moral que eu vou tirar disso? A partir do que Jesus ensina, não, ele vai dizer aqui, nunca leste que é, o que fez Davi com os seus companheiros, com os seus companheiros que sentiram fome, como entrou na casa de Deus é, e todos é, comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Assim, nosso Senhor está indicando, logo pelo fim vamos perceber, que era misericórdia e não sacrifício. Ele, nosso Senhor, tem misericórdia, ou seja, coração em relação aos miseráveis, ele tem compaixão daqueles que precisam. E sendo nós criaturas suas, sendo nós companheiros seus, desde que estejamos junto com ele e sobretudo aqueles que estão próximos dele, Deus nunca abandona. Mais ainda, até aqueles que estão distantes dele, nos momentos de mais dificuldade, caminhando, sem ter o que comer, encontrando o trigo. No momento de grande aflição, Davi, fugindo da perseguição de Saul, encontrou um pão pronto, que era reservado aos sacerdotes naquele momento. Deus, por sua misericórdia, deixou reservado para eles. Assim, nós tiramos uma lição extraordinária de confiança que devemos ter em Deus. Quando tudo parece perdido, quando não tem mais nenhuma solução humana, é a hora, dizia o nosso fundador, de cantar o Magnífica, porque é o momento de Deus agir. Daí a hashtag, Jesus passou no meio. Quando tudo parece perdido, Jesus passa no meio. Quanto mais para aqueles que são devotos de Nossa Senhora, porque Maria já passou na frente. Para resolver o nosso problema, para justamente encontrar a solução para a nossa dificuldade. O Evangelho de hoje, portanto, é uma lição de confiança em Deus. Continue encaminhando, fazendo aquilo que tem que fazer, porque no meio do caminho Jesus passa para trazer a solução para todos os nossos problemas e dificuldades. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares.